அறிவியல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதாவது சயின்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா வந்து நம்ம நேச்சரை ஸ்டடி பண்ணுறது நேச்சர் என்னெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு நமக்குள்ள அப்படின்ற விஷயத்த கொஞ்சமாக தான் நம்ம கற்றுருக்கோம் அதுக்கே வந்து அவ்வளோ பெரிய சயின்ஸ் இருக்குது அதையே நம்மளால் படித்து முடிக்க முடியல அந்த அளவு ஒரு பெரிய விஷயத்தில் ஒரு பிரம்மாண்டமாக இருக்கிற ஒரு விஷயம் தான் மியூட்டேஷன் அதாவது வந்து பரிமாண மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்தை பற்றி இந்த விஷயத்தினால என்ன நடக்க போகுதுன்னு கொஞ்சம் நாள் அப்படின்ற விஷயம் நான் சொல்ல போகிறேன் வாங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் இது வாங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் எபிசோட் சிக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்ததுன்னா ஃபுல்லாக கேட்டுட்டு இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன்னும் நிறைய எபிசோட்ஸ் பார்க்க போறீங்க ஸோ முத மேட்ரு என்ன அப்படின்னா வந்து நம்ம குரங்குலேருந்து மனுஷனா வரான் இல்லைங்க குரங்குலேருந்து மனுஷனா எப்படி நம்ம மாறணும் மாறணுன்ற விஷயம் நமக்கு தெரியும் ஏன் மாறணும் அப்படின்னா வந்து மியூட்டேஷன் மியூட்டேஷன் என்ன அப்படின்னா நம்மளை சுற்றி இருக்கிற சரௌண்டிங் ஏற்ற மாதிரி நம்ம டிஎன்ஏ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை ஆல்ட்ரு பண்ணி நமக்கு ஏற்ற மாதிரி விஷயத்த கொடுக்கும் அதாவது வந்து மனுஷன் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எந்திரிச்சு நடக்க ஆரம்பிச்ச உடனே அவனுக்கு தேவையில்லாத முடி அவன் வந்து நேராக நடக்க முடியறது இந்த மாதிரி விஷயத்த கொண்டு வந்து நமக்கு கொடுத்தது வந்து நம்ம வந்து மியூட்டேஷன் தான் இப்போ விவசாயி வந்து காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் வெயிலில் உழைப்பான் அவனால் வந்து உழைச்சிட்டே இருக்க முடியும் நம்ம வந்து போய் பார்த்தோம்னா நம்மளால் உழைக்க முடியாது ஏன்னா வந்து அவனோட பாடி வந்து கொஞ்சமாக மியூட்டேட் பண்ணியிருக்கு அவன் வந்து நல்லா வந்து வெயிலில் உழைக்க தெரிஞ்சிருக்கு அதே மாதிரி வந்து குளிர் பிரதேசத்தில் ஐஸ் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் நல்லா சாப்பிடுவாங்க நம்மளால் ஐஸ் தொடக்கூட முடியாது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் வந்து மியூட்டேஷனால தான் நடக்குது ஒரு ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து சில விஷயங்கள் மாற்ற போகுது ஸோ இதெல்லாம் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு இல்லை ஸோ இப்போ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக அதை வேறு மாதிரி யோசிச்சா எப்படி இருக்கும் அதாவது வந்து இதுக்கப்புறம் நடக்க போகிற விஷயம் மியூட்டேஷன் எப்படி இருக்க போகுது ஹியூமன் மேலே நம்ம இதில் என்னெல்லாம் சேஞ்சஸ் கொண்டு வர போகுது அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம பார்க்க போகிற மொதல் மேட்ரு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளோட கண் தாங்க கண்ணுக்குள்ளே இருக்க ஒரு விஷயம் தேர்ட் ஐலிட் மெம்பரேன் தேர்ட் ஐலிட் மெம்பரேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து எதுக்கு இருக்குது அப்படின்னா வந்து கண்ணை வந்து திறந்து பார்த்துக்கிட்டே வந்து கண்ணை வந்து சிமிட்டி கா பார்த்துக்கிட்டே கண்ணை வந்து மூடி நம்ம கண்ணை க்ளீன் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த தேர்ட் ஐலிட் மெம்பரேனோட வேலையே நம்ம கண்ணை வந்து ஏன் சிமிட்டுறோம் வந்து கண்ணை க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக நம்ம உடம்பு வந்து செஞ்சிட்ருக்கு இந்த விஷயத்த வந்து தேர்ட் ஐலிட் மெம்பரேன் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு காலத்தில் பண்ணிட்டு இருந்துச்சு அது வந்து இப்போ எதுவுமே பண்ணுறது இல்லை பறவைகள் இதெல்லாம் வந்து இந்த இது யூஸ் பண்ணும் அடிக்காது எதுக்கு அப்படின்னா வந்து மற்ற அனிமல்ஸ் வந்து தாக்குறத பார்த்துக்கிட்டே வந்து அதை வந்து கண்ணை க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தது மனுஷக்கிட்ட இந்த எபிலிட்டி இருந்தது நம்ம வந்து கண்ணை சிமிண்ட்டும் போது கண்ணை மூடாமல் நம்ம பார்வை இருக்கும் போதே நம்மளால் க்ளோஸ் பண்ணி மூட முடிஞ்சுது அதை நம்ம யூஸ் பண்ணாமல் விட்டதுனால போயிடுச்சு அது வந்து நம்ம கிட்டே இருக்காது பட் ஃபிசிக்கலாக நமக்கு எந்த சேஞ்சஸும் வந்து இந்த இதனால் இதனால் நமக்கு வராது ஸோ இந்த மேட்ரை விட்டுட்டு ஃபிசிக்கலாக சேஞ்ச் வரலாம் அடுத்து இன்ட்ரெஸ்டிங் மேட்ருக்கு போகிறேன் வாங்க செகண்ட் மேட்ரு செகண்ட் மேட்ரு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நம்மளோட விரல் விரல்ன்றது வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆக போகுதுன்னு இருக்கு முன்னாடி எதுக்கு யூஸ் ஆச்சுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க மனுஷன் குரங்கா இருக்கும் போது தாவும் போது விரல் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இருந்தது ரொம்ப பெருசாகவும் தேவைப்படுச்சு கிளைகள் வந்து கிளையெல்லாம் இருக்கலாம் மரத்து கிளையை நல்லா சுற்றி பிடிக்கும் அதனால வந்து நம்மளோட விரல் வந்து முத ரொம்ப நீட்டாக இருந்தது கால் விரல்லாம் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணால் முட்டதுனால இப்போ நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்ல அது மரத்தெல்லாம் ஏறுறதுனால கால் விரல்லாம் ரொம்ப குட்டியாகி அது வந்து சின்னதாக இப்போதைக்கு இருக்கு பட் இப்போதைக்கு இதோட யூஸே இல்லையாங்க கொஞ்ச நாளில் வந்து நம்ம வந்து கிளையிலலாம் இப்போ தொங்காதுனால நம்ம விரல் வந்து யூஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுனால இந்த விரல் வந்து இன்னும் கொஞ்ச நாள் இருக்கவே இருக்காது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க விரல் வந்து இல்லாமல் தான் நம்ம வந்து மனுஷன் இருப்பான் எவ்வளோ நாளில் போகுன்ற விஷயம் மட்டும் இன்னும் நமக்கு சரியாக தெரியல நம்ம பார்க்க போகிறோம் மூணாவது மேட்ரு என்ன அப்படின்னா வந்து நம்மளோட போன வீடியோ எபிசோட் ஃபைவ் கேட்டிருந்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் புல் அறிக்கிற மேட்ரு பற்றி ரெண்டு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் சொல்லியிருந்தோம் ஏன் புல் அறிக்கிது அப்படின்றது மேட்ரு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று சடனாக திடீர்னு ஏதாவது ஒரு குளிர் ஏற்பட்டுச்சுனாலோ அந்த மாதிரி விஷயம் குளிர்லேருந்து நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஹீட் வெளியே போகாமல் தடுக்க குளு நமக்கு வந்து புல் அறிக்கும் இன்னொரு விஷயம் வந்து ஏதாவது ஒரு ஷாக்கிங் நியூஸோ சர்ப்ரைஸ் ஏதோ ஒன்று சடனாக ஏற்பட்டுச்சுன்னா வரும் ஸோ இப்போ ரெண்டு விஷயமே வந்து நமக்கு தேவையில்லை ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா குளிராக இருக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா அந்த ஸ்வெட்டரு கோட்டு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சதுனால நமக்கு வந்து சடன் குளிர் வந்து ரொம்ப ரேராக தான் வந்து நடக்குது செகண்ட் ம
மனுஷன் வால் மனுஷனுக்கு வால் அடை என்னடா சொல்ல போகிற வால் முளைக்க போதா அப்படின்னு கேட்டால் வாலெலாம் முளைக்க வேணாங்க நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி வால் இருக்குது நம்ம குரங்குலேருந்து தானே வந்திருக்கும் குரங்குலேருந்து வந்ததுனால நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய வால் ஒன்று இருந்தது அது வந்து கொஞ்சம் நாளாக யூஸ் ஆகாமல் வந்து சின்னதாக ஆகிடுச்சு குரங்குக்கு எதுப்பா வால் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் குரங்குக்கு வந்து வால் தொங்கிறதுக்கு பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் ஆச்சு அந்த வால் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணாமல் விட்டதுனால கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சின்னதாகிட்டே வந்து அதுக்கப்புறம் சின்னதாகி இன்னும் மனுஷன் எல்லா மனுஷனுக்குமே வால் இருக்குது குட்டியாக வந்து உள்ளுக்குள்ளே நம்மளுக்கு தெரியாத அளவில் வந்து ஒளிஞ்சிருக்கு இந்த வால் வந்து குட்டியாக உள்ளே இருக்குது பார்த்திங்களா இதுதான் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் இருக்காது அஞ்சாவது மேட்ரு யாருக்குப்பா யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்க வச்சுக்கோங்களேன் இந்த சத்யராஜி சிபிராஜி அவங்களுக்குலாம் ரொம்ப யூஸ் ஆகுங்க என்ன அப்படின்னா பாடி ஃபுல்லாக முடி வச்சுட்டு இருக்க கான்செப்ட் ஸோ முடி வந்து உடம்புல எதுக்கு இருந்தது இருந்தது இப்போ கொஞ்சமாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்க வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம உடம்போட ஹீட் வந்து வெளியே போகாமல் தக்க வச்சுக்கிறதுக்கு குளிர்லேருந்து நம்மளை பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு நம்ம பாடியோட ஹீட்டை பேலன்ஸ்டாக வச்சுக்கிறதுக்கு பட் இப்போ நமக்கு எல்லாருக்கும் சிக்ஸ் பேக் தானே பிடிச்சிருக்கு ஃபுல்லாக ட்ரிம் பண்ணி சும்மா சிக்ஸ் பேக்ஸை காமிச்சா தான் நமக்கு பிடிச்சிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து நம்ம இப்போ வந்து கிளாத்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சதுனால நமக்கு முடி வந்து தேவையில்லைன்றது காரணத்தினால பாடி வந்து அதுவாக அடாப்ட் பண்ணி எல்லாம் முடியும் தூக்க போதாம் நான் சொல்ல போற போனஸ் மேட்ரு இந்த போனஸ் மேட்ரு வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா ஒரே ஒரு ஃபேக்டர் வந்துச்சு அதனால மட்டும்தான் இதை கண்டிப்பா ரொம்ப யோசிச்சுட்டு இதில் சேர்த்துருக்கேன் என்ன அப்படின்னா நம்ம கையில் இருக்குல்லைங்க நடுவில் ஒரு ரெண்டு நரம்பு இருக்கும் அதை கூட நிறைய பேர் கட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா மிரட்டுவாங்களா அந்த நரம்பு வந்து இல் இல்லாமல் ஆயிடும் அப்படின்னு கொஞ்சம் நாள் எதுக்கு அப்படின்னா அது வந்து பேலன்ஸ்டாக வந்து குரங்கு மாதிரி வந்து மேலே வந்து தூங்கும் இல்லை ஒத்த கையில் அதுக்காக ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஒரு பாடியோட வெயிட்டை தாங்கணும் அப்படின்றதுக்காக மட்டும்தான் யூஸ் ஆச்சா இப்போ அதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறது இல்லையா ஜிம் அத்லட்டிக்ஸ் இவங்கள தவிர வந்து பெரிய ஆசாக யூஸ் பண்ணுறதுனால இது போயிடுச்சான் சரி இன்னும் ரொம்ப பெரிய இன்ட்ரெஸ்டிங் மேட்ரு இல்லையா அது மற்றவங்க மற்ற ஃபேக்டர் மாதிரி தான் இதுவும் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் என்னென்னா இந்த மியூட்டேஷன் வந்து ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சான் உலகத்தில் இருக்க பாப்புலேஷனில் பதினோரு பர்சன்டேஜுக்கு இப்போதைக்கு இந்த நம்பரே இல்லையா இந்த நரம்பே இல்லையா கேட்குறதுக்கு ஷாக்கிங்காக இருக்குல்ல கொஞ்சம் கேட்டால் ஆமாங்க பதினோரு பர்சன்டேஜ் அதாவது வந்து நூறு பேர் எடுத்திங்கன்னா பதினோரு பேருக்கு வந்து இது இருக்காது ஆயிரம் பேர் எடுத்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு நூற்றி பத்து பேருக்கு வந்து இந்த நரம்பு வந்து ஆல்ரெடி இல்லையாம் அவங்களால வந்து அவங்க ஃபிசிக்கல் வெயிட்டை தொங்கி பண்ணுறத ஜிம்மில் புல்ல போய் இதெல்லாம் எடுக்க முடியாதாம் ஸோ ஷாக்கிங்காக இருக்கலாம் எனக்கும் அப்படி தான் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் தாங்க நான் உங்களுக்கு கஷ்டப்பட்டு சேர்த்து கொண்டு வந்த இன்ட்ரெஸ்டிங் மேட்ரு இந்த மேட்ரு பற்றி உணவு தாங்க சொல்ல வரேன் நான் என்ன அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏலியனை வரைப்பா அப்படின்னு வரைஞ்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம எப்படி வரையும் காது பெருசா கண்ணு பெருசா மூஞ்சி நீட்டா இதெல்லாம் வரையில இதெல்லாம் ஏலியனே கிடையாதுங்க நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் வேற மாதிரி தான் இருக்க போகிறோம் நாம் இன்னைக்கு ஏலியன் வரைகிற யாரோ ஒருத்தர் கண்ணு பெருசா மூக்கு நீட்டாலாம் நாளைக்கு நம்மளே கூட அப்படி இருக்கலாம் யாருக்கு தெரியும் ஸோ இதெல்லாம் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரே ஒரு மேட்ரு தான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கிரியேட் பண்ணி எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் வேலிடேட் பண்ணி உங்களுக்கு கொண்டு வந்திருக்கு பார்த்திங்களா இதுக்கு எக்கச்சக்க நம்ம நேரம் ஆயிருக்கு உங்ககிட்ட இருந்து ஒரு பத்து செகண்ட் கேட்குறேன் வீடியோவில் ஒரு லைக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைபு அது இல்லாமல் எந்த மேட்ரு உங்களுக்கு கரெக்டாக பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்னும் நிறைய எபிசோட்ஸை எல்லாரும் சேர்ந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க கிளாசிக் வீடிய